Naam, karibu tena mpenzi mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa cha Kona ya Kilimo. E, kama nilivyokuahidi katika kipindi kilichopita kwamba kipindi kijacho ambacho ni hiki cha leo nitakuelekeza kwa namna gani tunaweza tukasindika tomato sauce au sauce au tunaita rojo kutoka kwenye nyanya nyanya za maji karibu tena kwa mara nyingine utakuwa na mimi mtangazaji wako na mtaalamu wako wa mambo ya usindikaji bwana Samuel Ernest Kalibu e, katika usindikaji wa nyanya ili kupata tomato sauce au rojo hapa tunahitaji tuwe na vifaa vifuatavyo tunabidi tuwe na jiko linaweza likawala mkaa au jiko la umeme tunabidi tuwe na mizani au mzani safi napendelea sana tuwe na mzani ile ya saa tuwe na mashine ya kusaga nyanya zetu tuwe na chujio safi hapa tunaweza tukatumia tu chujio au kitambaa vile vile tuwe na kisu kikali na kisichoshika kutu tuwe na meza kwa ajili ya kukatia nyanya zetu. Hii meza inapendeza iwe imefunikwa kwa juu na bati la aluminium, yale mabati ya aluminium meupe. Tuwe na rebo kwa ajili ya kuzibandika kwenye bidhaa zetu kuzitambulisha. Tuwe na kitambaa eh, tulisha kiongelea refractometer. Ili refractometer tutaenda kuiongelea mbele kwenye hatua za utengenezaji inatumika vipi na inafanya kazi gani. Mali hafi sasa muhimu katika usindikaji wa nyanya au mahitaji muhimu katika usindikaji wa nyanya. Lazima tuwe na nyanya safi zilizokomaa vizuri na zenye afya. Tuwe na sukari safi nyeupe, chumvi, viungo mchanganyiko. Hivi viungo mchanganyiko tutaenda kuviona mbele ni viungo gani na vinahitajika vipi? Tunaviwekaje na tunachanganya vipi? wanga wa mahindi nikizungumzia wanga wa mahindi nazungumzia ni unga wa mahindi safi sasa hatua gani za kufata wakati tunaandaa tomato sauce au rojo fuatana na mimi hatua kwa hatua ni sikuache usiniache jinsi tuangalie tomato sauce au sauce au tomato rojo rojo tunaiandaa vipi hapa tunabidi tuchague aina za nyanya zilizokomaa na kuiva vizuri na zinazotoa rojo nzito kama vile tulivyoziona katika vipindi vilivyopita nyanya nzuri sana ni tanya na tengeru saba. sasa nyanya zetu tunazichukua tunaziweka kwenye hiyo meza ya aluminium tunakata vipande vidogo vidogo sawa hii nyanya tunaikata kwenye vipande vidogo vidogo. Hivi vipande vidogo vidogo sio vidogo sana. Tunavikata katika vipande vinne. Yaani ile nyanya unaigawanya. Unakata nusu na zile nusu nazikata mara mbili. Unakata mara moja pap. Yaani nyanya hiyo ina vipande vinne. Tunaosha kwa maji safi na salama. Tunakata vipande viwili au vinne kwa kila nyanya. Sasa utaweza kuamua kama pale tulikata vipande vinne unasema ah labani kate vipande vinne asa au unaweza kuamua nikate vipande viwili au vinne haina effect sana lakini kadili hatua zinavyozidi kwenda nitakuelekeza inakuwaje Sasa tunachemsha kwa dakika tano ili kurahisisha utokaji wa ganda la mbegu ganda na mbegu Sawa so, tumeshakata tunaichemsha kwa dakika tano ili kurahisisha ukataji utokaji wa mbegu na ganda. Tunasaga sasa. Tumesha zikata kwenye vipande vikubwa, vinne au viwili viwili tunaangalia. Na unaweza kazidisha vipande. Sawa? Tunaenda kuzichemsha. Tunaweza kuzichemsha ili kurahisisha utokaji wa ganda, lile ganda la nje na mbegu. Baada ya kufanya hivyo Kuchemsha hapo kwa dakika tano, tunaenda kuzisaga kwa kutumia mashine ili kuja kupata rojo. Tunasaga kwa kutumia mashine ili kuja kupata rojo. Hapa tunaweza tukasaga kwa mashine za mkono au blender. Zile zinazotumia umeme. Tunachuja rojo yetu ili kuondoa mbegu na maganda kutoka ile juisi ambayo tume nyanya ambazo tumezisaga. Tume Tunaenda kuchuja kwa kutumia chujio au kitambaa safi. Za kutumia kitambaa safi ukakamua vizuri ili kupata ile juisi hilo royo. 
tengeneza mchanganyiko wa viungo vile viungo ambavyo tuliviongelea katika mali hafi tunakuja hapa sasa kutengeneza mchanganyiko wake vile viungo ambavyo tuliviongelea kule nikasema tutakuja kuviongelea kwenye hatua baada ya hiyo kuja kuchuja nyanya tunakuja sasa kutengeneza viungo viungo hapa tunabidi uwe na pilipili manga ya unga tutapima gram tatu chache sana ndarasini gram tatu pia I, iliki tunapima tena nayo gram tatu kalafu tunapima tena gram tatu vitunguu maji gram hamsini vitunguu swaumu gram sita pili, pili nyekundu gram tano sasa baada ya kuandaa huo mchanganyiko wetu viungo vyetu tunafunga mchanganyiko wa viungo kwenye kitambaa sawa tunaufunga tunatumbukiza kwenye lojo kisha tunachemsha Iki, ukiwa unakoroga sawa tunachemsha huku tukiwa tunakoroga mpaka lojo lojo ile ambayo tulichuja kule ifikie gl- nusu ya uz- ya ujazo wa awali kama ulijaza kwenye sufuria ikajaa tunachemsha mpaka ifikie nusu wakati huo hivyo viungo vyote ambavyo nimekutajia hapo pilipili manga mdarasini tumevifunga kwenye kitambaa safi cheupe safi tunaidumbukiza kwenye ile lojo wakati tunachemsha huko tunakoroga ule mchemsho wetu mpaka ufikie nusu then tunaondoa hatua inayofuata tunaondoa kile kitambaa chenye viungo sawa hapa ni tofauti viungo tuvimwagie humo tunaondoa vile kitambaa chenye viungo tunapima uzito wa rojo kwa kutumia kipimo maalum kinachoitwa refractometer kipimo kitaonyesha asilimia ya uzito wa asilimia hadi asilimia 26 hadi 28 huo uzito sawa kwa njia ya kawaida abu unaweza kupima tu kawaida sema ah, uzito kama ile fractometer si na unapima uzito wangu uzito kidogo unanifaa isiwe nyepesi isiwe nzito sana iwe nyepesi kiasi na nzito kiasi katikati sawa atoe inayofuata tunaongeza siki asilimia saba pointi tano tunaongeza siki asilimia saba pointi tano yani ni kiwango kidogo sana unaweza ukakadiria kwa kijiko kijiko kimoja laba au vijiko viwili tunaongeza chumvi kisha fanya hivyo tunaongeza chumvi chumvi tunaweka kiasi sawa kwa ajili yani unapima wewe kwamba hapa chumvi niweke kiasi gani kulingana na uchemsho wangu na uzito wake unaweka kiasi kidogo kwa chumvi kwa mbali hatua inayofuata tunakuja kuchemsha tunakuja kuweka unga tena ule unga wa wanga tulisema unga wa mahindi tunakuja kuweka gram kumi tu kwa kila kilo moja ya rojo ili kuongeza uzito sasa hapa ule unga kama tunavyojua unga ukiuweka hapa tunaongezea ule uzito ukija kuweka unga mwingi itakuwa sasa huo ni ugali gram kumi ni kiasi kidogo sana sawa ni kiasi kidogo sana kama kijiko hivi. Ni kiasi kidogo sana. Hakina uzito mkubwa sana, ni gram chache tu. Tunachemsha sasa. Baada ya kuweka hivyo tunachemsha kwa dakika tano. Tukisha kuja kuchemsha kwa dakika tano, tunaiweka kwenye chupa. Tunatoa mule mchemshi wetu. Tunaiweka kwenye chupa za moto ikiwa ya moto tunafunga na vifungashio. Atoe inayofuata tunaiacha ipoe tunaiacha ipoe tunafunika tunaweka rebo ikiwa ina maelezo yake sasa tukisha maliza hatua hizo tunakuja kuhifadhi kwenye sehemu yenye ubaridi kiasi kama kwenye friji kwenye freezer hiyo rojo yetu au tomato sauce sasa rojo ambayo imetengenezwa kwa hatua hizi kwa kufata mtiririko huu vizuri hatua kwa hatua inawezwa ikahifadhiwa kwa muda wa miezi sita bila kuharibika endapo itahifadhiwa 
katika sehemu zenye ubaridi wakati ya nyuzi doto 5 0 hadi 5 sentigredi kwenye ubaridi mkali kwenye friji ya freezer miezi sita lojo inaharibika haraka sana kama itahifadhiwa kwenye joto la nyuzi joto 20 lojo itaharibika haraka hata hiyo miezi sita haiwezi kafikia kwa hiyo matumizi sasa ya hii rojo automato sauce inatumika kuliwa pamoja na vyakula vingine unaweza ukala kwenye nyama ya kuchoma samaki wa kukaanga kwenye wari eh, kwa ajili ya kuongeza ladha kwenye ugari kwenye mboga yako kwenye chipsi kwenye kuku wa kukaanga kwa ajili ya kuongeza ladha na hamu ya chakula sasa virutubisho vinavyopatikana katika rojo au nyanya hii ambayo tunaitengeneza tomato sauce ni virutubisho vifuatavyo hivi virutubisho ni vizuri sana kuviweka kwenye rebo yako ambayo inatambulisha bidhaa yako wewe ni nani ili kumlaisishia mlaji anayekula bidhaa yako ajue anakula tomato sauce au rojo inayotengenezwa na nyanya ina vitu gani muhimu sawa sasa virutubisho ambavyo vinapatikana kuna nguvu au energy ni kilo kalori na moja, pointi moja. Kuna wanga au carbohydrate gramu saba. Kuna sukari ni gramu sita ambayo tunaita sugar. Kuna maji au water gramu au tano. Kuna sodium miligram na tisini Kuna potassium miligram 376 vitamini C miligram 3.6 kwa hiyo hivi ni virutubisho ambavyo vinapatikana na virutubisho muhimu sana kuna vitamini C ya, kuna madini ya chuma kuna madini ya hiyo ya chini ya chuma kama potassium sodium kuna maji kuna sukari kwa hiyo ni vinywaji kwa mfano vinywaji vingi vina maji vina madini kadhaa energy kwa hiyo sasa ukitengeneza hii tomato sauce kwa njia hii ya asili ya usindikaji huu wa kawaida unapata virutubisho vingi ambavyo havina madhara kwenye mwili wako kwa sababu havijachangamana na kitu chochote na hatujaweka madawa yoyote kwa ajili ya kusaidia uhifadhiji wa hili zao Tunavochemsha sana inasaidia kuhifadhika kwa muda mrefu tofauti na kuweka madawa. Kwa hiyo napenda nikushukuru sana na nikualike sana katika kipindi kijacho kupitia kona ya kilimo. Tutakwenda kujifunza uandaaji na usindikaji wa zao lingine. Bila shaka naamini umeenjoy na umefurahia elimu hii ya usindikaji. Ulikuwa nami mtangazaji wako na mtaalamu wako wa mambo ya usindikaji bwana Samuel. Asante. Na karibu tena pia usisahau kwa sambazia elimu hii watu wengine. Subscribe katika channel yako itendayo ya kona ya kilimo. Kipindi cha kona ya kilimo kupitia channel yako ya story zote. Asante.